ang haba ng ilong mo, ibibigyan kita nitong inhaler na ang haba ay 14 centimeters. Amay ano yung motor tatlong beses sa isang araw. Amay? Okay. Alamat, no? Maamit, alamat. Next, Miss Nipi. Uh, say cheese. suot na ang ngiti mo, bibigyan kita nitong 3 cm na snap. 
Alagay mo lang eh, isaksak mo lang to sa 220. Ah, so, what mo dyan? Tapos saksak mo po sa 220 volts. Hindi po tatagal eh, sobra-sobra na ang ipin nyo. Wala po naman. Ah, next, si Mr. Tangkad. Let's go. Eh, ano nga bang problema? Eh, masyado akong magaan eh. Malakas na ngayon, sinatangay ako. Ah, gano'n po. Eh, bibigyan ko po kayo ko... Wits. Wits? 15 kilograms po ang bigat nito. Ah, sotin niyo po ito at may naalis kayo. Ang ginawa. Ito po. Ay, tulog po. Bigat pa lang ito. Ah, tulog po. Hindi pa, hindi na kailangan. Hindi, salamat ha. Tulong mo! Tulong niyo po tulong. Hindi, kaya ang kaya ito. Ahas. Accurate yung pag-measure ni Sheila. Hindi lang niya kaya pati butal. Nakakapagtaka naman. Baka naman... Baka naman nagkataon lang kaya walang may isang decimal. Kaya exactly yung mga sukat niya. Decimal? Ano yun? Importante kaya yun? Mabuti pa, tingnan ko yung ibang files ng pasyente. Ito hold number. Ito rin hold number. Puro naman hold numbers eh. Pero teka, bakit sa mga numbers na ito may dat? Ito kaya yung decimal na sinasabi sa akin ni Dr. Charlie kanina. Ito kaya yung mga sobrang linya na pinaliwala ako. Pag-deliver ako ng chocolate laki para sa iyo yan! Yung paborito ko! Lalo! Lalo naman eh! Ingin mo! Ingin mo! Lalo naman eh! Titingnan ko yung chocolate alaking. Kumain ka muna noon. Pampalang ng ulo. Magagamot din natin yan, ha? Ito! 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 Hindi nga ako nilipad na nga. Pero hindi naman ginawa mo sa akin. Ginawa mo akong pudel. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ba't sila nagkaganon? Tama naman yung prescription na binigay ko sa kanila. Base sa measurement na ginawa ni Sheila. Ilang beses ko na nireview to. Wala pa. Sheila. Ang meron pa kayo isang special delivery. Ito po ay chocolate alaking. Ito pa nga. Ayun ba? Ito. Salamat po. Ito po yung sukulin nyo. Ang tinan mo ba? Ang tinan mo ba? 
Nababahalang nurse. Hindi mo alam ang decimal, hindi ba? Decimal? Yan yung sinabi sa akin ni Dr. Charlie kanina. Yon ang mga numbers na may butan. Whole number, kasunod ang decimal point, sa yung butan. Decimal point? Di ba ang dot? Point din? Tulad na mga ganito? Ganun nga. Whole number, Kasunod ang decimal point sa kayong butal. Ibig sabihin ba ng butal, yung sobra sa whole number, yung sobra hindi niya kanilang Oo. Ay, hindi ba akong turuan ang decimal? Tahan ko na. Opo. Halika. Siguro ay dapat ko munang ipakita sa iyo ang fractions. Tingnan mo ito, chocolate in order. Sa ilang pare-parehong bahagi ito na hati. Then, mm -hmm. kung bibigyan kita ng isang bahagi, gaano kalaki 'yon? One tenth po. Dalawang bahagi? Two tenths po. Tatlong bahagi? Three tenths po. Four tenths po. Five tenths. Five tenths? Tingnan mo. Ang five tenths ng tsokolating ito ay one half. Pareho lang kung basahin. E di, ang three over ten, Three tenths. Or five over ten, five tenths. Ganun din kung ten over ten, ten tenths, or one whole. Pare-pareho lang. E kung itutuloy-tuloy po ang number na yun sa kanan, ano po yung susunod? E di, one and one tenth, one and two tenths. Para pa lang fraction ng decimal. May ipapakita pa ako sa inyo. Sabihin mo, iwan yung dinadala niyo. Um, ibang mo na lang sa akin yung dinadala mo. Um, sa pasyento ko naman yun eh. Sige, bahala ka ha. Eto, ang laman ng pitsel na ito ay mahabi sa sampung bahagi. Ngayon, kung isasalin ko ang isang bahagi, Gaano karami ang nabawas? E di one tenth po. Ganito yun sinusulat. 0.1 Ang 2 tenths, 0.2 Ang 3 tenths, 0.3 Ang 4 tenths, 0.4 Ang 5 tenths, 0.5 Eh, bakit po laging may 0? Kasi, less than one ang decimals na to. E di ang seven tenths, less than one din. At isinusulat na 0.7. Tama. At ang eight tenths, sinusulat 0.8. At ang ten tenths, sinusulat 
1.0. Madali lang pala ang magsulat ng decimals. Mm -hmm. May papakita ako sa iyo. itong chocolates kung naisusulat mo lahat ng decimals na sasabihin ko sa'yo. Sigurado ako! Kayang-kaya ko yan! O sige. Samahan ninyo kami umikot sa loob ng Mother Caligari Clinic at magsanay tayo sa pagbabasa ng decimals. O tingnan nyo na ito ng topic. 37.8 degrees Celsius. Sheila, hindi 37.8. Ang tamang pagbasa dyan ay 37 and 8 tenths degrees Celsius. Ano naman po ang mali doon? Imbis na point, end ang basa. Eh di pag binabasa, end na ginagamit. At kapag sinusulat, point naman. Lagi mo yung tatandaan. Opo. Ayan, tingnan mo. Isang kilong dalantan. Oops. Nadagdagan. Isang kilo at dalawang guhit. Dalawang guhit? Anong guhit? Tingnan mo. Mula zero hanggang one, hindi ba nahahati na ang guhit? Bawat guhit ay may katumbas ng one-tenth. Ah, kaya pala dalawang guhit. Nakaturo ang marker sa ikalawang guhit. Dalawang guhit or two-tenths. Pareho pala yun. O ngayon, nasa highway na tayo. Tingnan mo yung kilometer signs. Malayo na tayo. Nakaka one and five tenths kilometers na tayo. Mm -hmm. Kayang-kaya mo lang magsulat at magbasa ng decimal, Sheila. Alam mo na kung anong dapat mong gawin. Okay. Dati kong ngiti. Alam mo ba, syempre naman, tama na yata yung description na binigay ko sa'yo. 3 and 4 tenths centimeters na ang kiliti strap na binigay ko sa'yo. Thank you. Asar kong ngiti. Um, kukunin ko na po yung sukat niya. Yan. Ten and two tenths centimeters. Aba, normal na pala ang sukat ng smile mo. Ten and two ten centimeters sa pala. Sabi ko naman, magaling kayo eh. Pasensya na ako kahapon ha. Mabuti na lang natuto na ako ng decimals. At mabigyan na kayo ni Dr. Charlie ng tamang dosage ng gamot. Okay lang yun. Tignan mo ilong ko. Ayos na, diba? Normal na rin yan. Ilong ako. Healthy! Paano mo, Dok? Tutuloy na kami. Ay, bago po kayo. Meron po kami donation. Para sa love donation. Opo. Para dito sa Mother Calibre. Ito, ito yung kailangan niyo doon. 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 Ito yung kailangan niyo doon.